Amani amevaa uniform ya kibinadamu ili aharibu ujauzito wako ili aharibu taifa hata mataifa yanaharibiwa namna hiyo taifa linaharibiwa mnashangaa fulani ndiye anaharibu taifa sio fulani ni shetani yule hebu sema kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu kuanzia sasa narusha mshale kwa damu ya mwana kondoo narusha mshale kuanzia sasa narusha mshale naachia mshale kwa jina la Yesu mshale wa mauti uliotumwa kwangu na urusha kwa jina la Yesu kwa hiyo unakume kaa lakini sio wewe lakini wewe unajua ni mimi lakini sio wewe can i tell you something ulimwengu ni halisi Chuma pili jayo nitakufundisha jinsi ambavyo watu wanaweza kukuza mashetani waliovaa mili na wanawalisha chakula wanakuwa muda mfupi ni mtu kabisa unamwona ni binadamu kabisa lakini ni shetani kabisa unamwona amekaa lakini kumbe si mtu ndio maana ni wewe tu uliyebaki unayewaza kwamba hawa ni watu. Hebu jaribu kumwaza Yesu, anawaambia watu, nyinyi ni wababa yenu ibilisi. Unaona huyu anataka kupigana. Mimi sijamgusa, lakini si yeye. Si yeye. We are trying to expose the works of Satan. Tunajaribu kuzifunua kazi za shetani kwamba asiye mtu ajulikane, ambaye ni mtu ajulikane, aliyetumwa kwa ubaya ajulikane. Na leo ninawaona watu wote waliojiandaa kinyume na biashara yako wanaangamia na kuteketezwa kwenye ulimwengu wa roho. Binadamu waliofanga vita juu ya familia yako na ndoa yako na balaa na mikosi na lana wateketezwe na waagiza wateketezwe kwa jina la Yesu. Muone. Unalilia nini sasa? Si unasema muone unalilia nini? Takumaliza. Takukum kifo. Usishi tena. Takumaliza mimi nimekuambia wewe. Kuna ruhusa ya kutenda kazi ndani yake. Nitakumaliza. Basi umalizike wewe leo na huyu binti awe huru kuanzia leo. Pumba kinywa na umtoke. Simwingie tena kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Simama. Shike mkono. Simama. Simama kwa miguu yako. Simama 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 simama. Simama 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 simama. Sitakenda. Hebu msogeze hapa. Msogeze hapa. Wewe wa kumalizika unimalize mimi. Funja leo kwa jina la Yesu. Kuna nguvu tena juu yake. Kwa jina la Yesu. Kila mtu aseme njo. 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 Kwa jina la Yesu. Simama. Kaa kwenye kiti chako. Sema asante Yesu. Sema kwa sauti. Asante Yesu. Unaona? Anasema atanimaliza. Nimemaliza yeye. Lakini unakuta sasa you have sequences of problems. Unakuwa na mtiririko wa matatizo paka unakuwa waza hivi kweli pamoja na kwamba nina gari ninaendesha nina nyumba ninayo nina mume ninaye nina watoto ninaye lakini kwa mtiriko wa matatizo haya natamani nisinge kuwa nao na hujui namna ya kuyatatua kumbe ni yule yule jirani yako anakuwa anakurudishia tena unatoa hili anakurudishia tena ndio maana lazima uwe mtu wa vita hebu sema tena kwa jina la Yesu rudia kwa sauti sema kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu Ebu watoe watoto wa pale. 
Utakufa kama ulivyosema. Yatakutokea yale uliyoyasema. Chukue mtoto huyo. Utakufa kama ulivyosema. We give you the fruits of your mouth. It is always what you say is what you receive. Kwa hiyo Unamkuta is a human being. Narudia tena ni mtu umemzoea, unaishi naye lakini sio. Lakini binadamu kabisa unaongea naye, unazungumza naye, anaweza kuwa mwanasiasa au kiongozi au mkurugenzi lakini kumbe ndani sio. Anapokutazama kuna vitu vinaluka vinakuja kwako. Lakini bila wewe kujua Unashangaa tu balaa tu, laana tu, mikosi tu, hasala tu, matatizo tu, kumbe ni binadamu wenye uwezo wa kurusha mishale. Na hii ipo. Nimesema unaweza kumkuta mtu amekaa mahali akikuangalia hivi, unashangaa kitu kinaanza kuwa kizito, vitu vinakurukia kutoka ndani yake. Lakini binadamu Lakini binadamu ndio maana bibi inasema kisha nikamwona mnyama anatoka bahalini ana pembe mbili kama mwana kondoo lakini akanena kama joka ni binadamu anaonekana ni binadamu lakini akizungumza unajua ni choka ni binadamu lakini shetani aliyevaa mwili it is the devil in human uniform kabisa usidanganywe kwamba kile unayemwona ni ndugu nimekutana na kaka mmoja you have to have a curious eye on everyone you meet look at someone with curiosity mwangalie kila mtu kwa macho mawili hivi huu ni mtu hivi huu ni binadamu hivi huu ni sawa hivi huu ni sawa nafuatilia nyendo zake na ndio maana unaona kwa mfano mimi naongea hapa lakini mtu mwingine anakuambia usiende kule ufufuo na uzima ni mashetani wale ujue ni shetani yeye mwenyewe anajua akija hapa we will expose the works of darkness lakini tumezoea kufundishwa tu Mathayo sula ya nne mstari wa tatu inasema hivi na hivi but how do you bring that into your life today how do you bring that verse that biblical verse how do you bring it into your life now una matatizo huzai una matatizo huolewi lakini sasa ile Mathayo sula ya nne mstari wa tano inahusianaje na matatizo ulionayo nitakuokoa na mtego wa mwindaji na mshale ulukao wazuri Ebu sema maneno haya. Sema kwa jina la Yesu. Mtu yeyote anayenilushia vitu. Bala. Laana. Magonjwa. Kwa njia ya macho. Kwa jina la Yesu. Ninalazimisha kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyonilushia Yamrudie yeye kwa jina la Yesu. Ninangoa mishale. Ninangoa mikuki. Mikuki ya mauti. Mishale ya mauti. Mishale ya balaa. Mishale ya lana. Mishale ya kifo. Namrudishia yeye kwa jina la Yesu. Namrudishia yeye kwa jina la Yesu. Namrudishia yeye kwa jina la Yesu. Natangaza leo kwenye ulimwengu wa roho kila naye kuangalia kwa jicho la mauti mauti mrudie yeye kwa jina la Yesu na watu wote waseme amen kila naye kuangalia kwa jicho la balaa balaa ile imrudie yeye na watu wote waseme amen kila naye kuangalia kwa jicho la mauti na amuru mauti ile imrudie yeye kwa jina la Yesu sasa inawezekana sasa you have a problem today that originates with someone gazing with an evil eye inawezekana una shida lililotokana na jicho la ubaya ambalo mtu alikutazama mahali miaka iliyopita na yakaingia mashetani ndani yako lakini wewe wala ukumbuki ni nani alikutazama ni lini alikutazama na alikurushia nini na mimi sihitaji kujua ni lini ni wapi alikutazamaje na sasa leo tukua ni kwamba kila jicho la ubaya kila jicho la ubaya every evil eye nikuonyeshe kwa mfano wagiriki wanaamini kwamba binadamu akidevelop kwenye maarifa ya rohoni anakuwa na jicho la tatu ndio maana unawaona wale baniani wanakuwa na kitu chekundu wamepaka katikati ya uso 
wale wahindi wa baniani wanakuwa na kitu chekundu wamepaka kwenye paji la uso wanaamini hilo ni jicho la tatu lakini kwenye bibi inaitwa an evil eye ni jicho la kishetani kuna mtu anakuangalia with an evil intention anakuwa na nia mbaya ni jicho la kishetani linachungulia kutumia macho yake this is the time someone undergo ferious defeat and shame Ndiyo maana unashangaa matendo ya aibu yanakupata. Yaani umeaibika hapa, umeaibika pale, umeshindwa hapa, umeshindwa pale na unawaza kwa nini yanakupata? Kumbe kuna mtu anafanya hivyo. Now. Jumapili jayo nitakuonyesha namna ya pili ambayo binadamu aliyeamua kuwa shetani, ni shetani, ni jini, ni joka, ni mzimu lakini kaamua kuwa binadamu. Anafanya kazi amesoma ni mwanafunzi nitakuonyesha namna ya pili chukua mtoto huyo huyo atakimbia sasa hivi ndugu yako mwanzako hamjui mm. unaona toka hapo mtoto unaona ni mtu lakini bila kujua without your knowledge kuna mtu amefanya vitu kwako without your knowledge. It is just through the eyes. Na ndio maana na sisi tunapotembea unamuomba Mungu na mwambia Mungu naomba macho yangu yawe macho yako. Ndio maana watu wa zamani walipokuwa natoka walikuwa namuomba Mungu naomba uso wangu uende pamoja nawe ili kwamba macho yako na wewe yawe ndio macho ya Mungu na uso wako na wewe uwe ndio uso wa Mungu na kinywa chako na wewe kiwe kinywa cha Mungu na masikio yako pia. Maana yake God should also work through us. God should heal through us. Huyo atakimbia huyo naemuona mwenyewe huyo. Na kuja kwako kabla hujakimbia kama kama unaona mbaya anza mapema. Ni vizuri kujua kwamba kuna wale waliologwa waliotupiwa zamani. Kuna wengine mama yako aliushiwa wewe ukiwa tumboni ukiwa mjamzito. Ukaanza kulogwa mapema ukiwa mjamzito na shida hiyo na kuagiza ile jicho la uofu lilo tupwa kwa mtu huyu tangu akiwa tumboni na ningoa kuanzia leo kokataliwa kokataliwa na balaa na mikosi iliyo kuzunguka na ingoa leo kwako kuanzia leo kwa jina la Yesu natangaza freedom natangaza uhuru kuanzia leo uhuru kutoka kukataliwa uhuru kutoka laana Uhuru kutoka mikosi, uhuru kutoka nguvu za wachawi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo vitu vinaweza kurushwa ndani ya mtu tangu akiwa tumboni. Huyu mtu akaanza ku behave in a funny way, ukazaliwa na matatizo tu. Ndiyo maana unaona kwa mfano mfalme Daudi anasema, mama yangu alinitungia mimba hatiani. Kuna mtu kumbe tatizo lake linaweza kuanzia tangu akiwa tumboni. Kuna mtu mmoja tu wewe una ujauzito anakuwa anakuangalia tu lini utajifungua anaangalia tumbo. Kumbe yeye analusha vitu kwa mtoto atakayezaliwa. Baadaye unashangaa amezaliwa mtoto ana tatizo kuanzia day one na wewe unawaza tatizo hili limetoka wapi? Kumbe vimerushwa na vitu. Na hakuna tenzi ya rohoni inaweza kumsaidia. The only way is to call upon the name of the Lord. Ni kulitia jina la Bwana. Bibi inasema kwa maana kila atakaye litia jina la Bwana ataokolewa. Jina la Bwana ni lipi? Ni Yesu. Unasema kwa jina la Yesu ninawarudishia wale walionitumia na warudishia. It is that calling upon the name of the Lord. Ni kulitia jina la Bwana. Na ndio maana kila mtu lazima ajifunze kuomba ulitie jina la Bwana kwa ajili ya familia yako. Adui wanaoshindana nawe ni wengi, ni wengi kuliko mchanga wa bahali. You have to be a fighter. Ujifunze kuomba unasema mwenyewe kwa jina la Yesu kila jicho litakao nitazama kuanzia leo kila atakaye nitazama kwa nia mbaya namrudishia yeye kwa jina la Yesu ujifunze kufanya hivyo kuanzia sasa na ufanye kwa jina la Yesu Ukifanya hivyo kuanzia wakati ule utakuwa umejizungushia wigo wa Bwana kila atakaye kutazama kwa nia mbaya makusudi yake yanamrudia yeye mwenyewe kwa jina la Yesu 
natangaza kuanzia leo hakuna balaa tena kwako kwa jina la Yesu hakuna laana tena kwako kwa jina la Yesu na jina aliyekaa kwako kwa miaka una nafasi tena kuanzia leo kwa jina la Yesu come out toka kwake kwa jina la Yesu majini makata subiani chini mahaba jini wa kifo jini wa mikosi joka wa mikosi aliyekuvaa uso na kuvaa sula I command you in the name of Jesus na kuagiza kwa jina la Yesu uanze kuwatoka watu walio kwenye uwanja huu uanze kuhama kwa mama huyo na dada huyo na dada huyo na kijana huyu na familia hiyo you will never fail again in the name of Jesus I declare a very free life I declare a very free life in the name of Jesus Natangaza kuanzia leo Mshale Ulio rushiwa Ninaungoa ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu ewe mshale wa kifo ewe mshale wa laana na balaa kwa jina la Yesu ninaamuru kila mishale ya balaa na laana kila mishale ya kifo kila mishale ya magonjwa kila mishale ya kukataliwa ninaingoa ndani ya moyo wako kuanzia leo ndani ya figo ndani ya damu Naingoa kwenye macho, kwenye tumbo la uzazi kwa jina la Yesu. When the son of God sets you free, you will be free indeed. Mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Utaifahamu kweli, nayo ile kweli itakuweka huru. Natangaza sasa, kuanzia kwenye wayo wa mguu paa kwenye utosi wa kichwa natangaza kila aliyekutupia mshale tangu ukiwa tumboni kwenye biashara kwenye kazi darasani shuleni nyumbani mahali popote kwenye ukoo naamuru ewe mshale ewe mshale wa mauti ngoka kwa jina la Yesu nasema ngoka kwa jina la Yesu we want to declare war against the kingdoms of darkness it is not by power It is not by might it is by the spirit of God. We declare a war against the kingdoms and powers of darkness. It is written no weapon formed against us shall ever prosper. It is written when our enemy comes in one way they shall be scattered in seven ways. Imeandikwa kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Na imeandikwa pia adui atakapokuja kwako kwa njia moja atasambaratishwa kwa njia saba. You will not die. You will live and declare the wonders of the Lord. Hautakufa bali utaishi. Uyasimulie matendo makuu ya Bwana na namtangazia aliyekuwa na mpango wa kukua na mtangazia mpango wa umaskini, mpango wa lana umeshindwa leo kwa jina la Yesu. Na kia naye amini hayo sema amen. 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 So, what do we gonna do today? Tunataka kufanya nini leo? Leo Tunataka kuomba kinyume na mtu yeyote. Ukiniona unatoka. Haraka. Tunataka kufanya nini leo? Leo tunataka kungoa kila mshale uliotupiwa wewe kwa njia ya macho tangu ukiwa tumboni na mahala popote kwenye maisha yako na ule mshale ukakufanya uwe kama ulivyo leo utaungoa ule mshale utaomba maombi unasema ninangoa mshale wa mauti mshale wa balaa mshale wa laana mshale wa magonjwa mshale wa kansa mshale wa kifo niliotupiwa nikiwa tumboni au mahala popote kwa jina la Yesu utaungoa mshale huo mtu aseme ninangoa mshale niliotupiwa tangu nikiwa tumboni kwa kutumia macho ya mtu yoyote kwa jina la Yesu sema maneno haya ninangoa mshale sema nangoa mshale kwa jina la Yesu unisikilize vizuri mtu yoyote anaposema yale anayoyasema yanatokea Whoever speaks and whatever you confess it happens exactly according to your confession. Unapoyakiri hao yanatokea. 
Kwa hiyo tutakwenda kuomba utasema katika jina la Yesu ninangoa mshale wa kifo, mshale wa balaa, mshale wa lana, mshale wa mauti, mshale wa talaka, mshale wa umaskini uliotupwa kwenye maisha yangu kwa namna yote na ungo kwenye mwili wangu. Kwa jina la Yesu utaomba namna hiyo. Utakapoomba namna hiyo kwenye ulimwengu wa roho, mishale itaanza kungoka. Mishale ya kifo itaanza kungoka. Mishale ya umaskini itaanza kungoka na utaanza kuona milango inaanza kufunguka. We want to pray. Why do I need everyone to pray? Why should everyone pray? Kila mtu anatakiwa aombe kwa sababu Kitabu cha Yohana sura ya 13 14 sura ya 14 na msari wa 13 Imeandikwa hivi Basi ninyi mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya Imeandikwa hivyo Yaani Yesu anasema Whatever you ask in my name kwa jina lipi kwa jina la Yesu Ukisema katika jina la Yesu na ngoa mshale it will be done hiyo ni Yohana sura ya 14 na mstari wa 13. Whatever chochote mkiniomba anasema Yesu, chochote mkiniomba kwa jina langu nitakifanya. Anasema chochote maana yake nini? Hata ukisema ninangoa mshale wa kifo uliotupiwa ndani yangu kwa jina la Yesu. Yohana sura ya 14 na mstari wa 14. Imeandikwa chochote mkiniomba mimi kwa jina langu nitakifanya ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Sio chochote wachungaji wakiomba. Chochote ukiomba ukisema katika jina la Yesu ninangoa mshale, mshale wa balaa, mshale wa kifo, mshale wa lana, mshale wa kuharibu mimba niliyotupiwa tangu nikiwa tumboni na ungoa kwa jina la Yesu. When you pray like that it is done. Inafanyika. Ndiyo maana tutaomba utaendelea kuomba katika jina la Yesu ninangoa utangoa wewe mwenyewe kama kuna baba yako unamwona na matatizo utamngolea wewe mwenyewe kama ni mjomba ana shida utamngolea yeye mwenyewe nangoa mshale uliorushwa kwao kwa jina la Yesu nangoa kwa jina la Yesu Mshale uliotupwa na ndugu. Mshale wa umaskini. Ewe mshale wa umaskini na kuamuru kwa jina la Yesu. Ungoke ndani ya akili yake katika jina la Yesu. Bondages of poverty and anxiety. I command in the name of Jesus. No weapon formed against I shall ever prosper. Quit now. Live once and for all. Never again in Jesus name. Kwa hiyo unapofanya hivyo Mimi nakuona. Kwa hiyo unapofanya hivyo, unapofanya hivyo unawashinda. Na namna nzuri ya kufanya ni kufanya mwenyewe kwa jina la Yesu. Naamuru kuanzia sasa mishale niliyotupiwa wakati nikiwa mjamzito au niliyotupiwa usoni, mishale ya balaa, mishale ya lana, mishale ya magonjwa na ingoa unasema namna hiyo. Ukisema namna hiyo unatimiza mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Neno la Mungu ni kubwa kuliko mtu yeyote duniani. Matayo sula ya saba mstari wa saba ombeni nanyi mtapewa. Unaona katika jina la Yesu Kristo ninavunja ukivunja wanavunjika. Kwa hiyo tutakaposimama kuomba kila mtu ataomba. Tutapokuwa tunaomba kuna mtu mwingine anapongoa mishale anaweza kudondoka chini. Kwa vile aitupiwa mashetani yanamzuia asiombe. Unapoona wenzako wanaomba Unajiona unashindwa kuomba ina maana you are controlled. There are forces of darkness controls you not to go out of your bondages and problems. Ukimwona mtu anamna hiyo anadondoka, watenda kazi utamsaidia mtu anamna hiyo. Unamwombea kwa jina la Yesu awe huru, alafu unamwambia asimame aanze kuomba. Kila mtu ataomba. Uwe huru kwa jina la Yesu. I lose your mind in the name of Jesus. Naifungua akili yako na moyo wako kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Sema asante Yesu. Kwa vizuri. Kwa hiyo unapoomba namna hiyo tayari kwenye ulimwengu wa roho kuna kamba zinaanza kukuachia. Hebu sema kwa jina la Yesu ninangoa mshale 
uliotupwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu sasa why do i tell you hivyo napokuambia hivyo maana yake unapoyachunguza maisha yako kila mtu anajua maisha yako unashindwa shindwa wapi mwingine mshale umetupa kwenye mahusiano kwenye eneo lingine biashara inakwenda vizuri lakini kwenye mahusiano tu kila ukichumbiwa lazima yafe kuna mwingine kwenye shule yani wewe ukisoma shule tu lazima ufukuzwe shule au lazima uanze kusahau kwa hiyo kila mtu anapoomba you can target unaweka target kwenye eneo ambalo ndio linakusumbua kwenye maisha yako. Unasema kwa mfano katika jina la Yesu, mshale uliotupa kwenye biashara, mshale kwenye magonjwa, mwingine kisukari, mwingine BP, mwingine umaskini, mwingine laana, mwingine balaa, mwingine kukosa kibali mbele za watu. Unaweza kurushiwa mshale huna kibali mbele za mtu. Mtu akikuona tu hapendi kukuona tena. Unangoa mshale wa namna hiyo. You will be surprised utashangaa unakuwa huru kwa jina la Yesu. Naomba kila mtu asimame sasa. Tunataka kuomba vipi? We want to pray. Tunataka kuomba. Hebu kila mtu ainue mikono yake mwili juu. Kila mtu ataomba. Sema maneno haya. Mtoe mtoto aliye miguuni pale. Huyo mtoto mimi najua kwa nakwambia. Inua mikono yako juu. Sema kwa damu ya Yesu. Baba. Ninaomba msamaha. Katika jambo lolote. Ambalo kwa kujua au kutokujua niliwahi kutenda. Likampa shetani nafasi ya kunitupia mshale wa kifo. Ninaomba unisamee kwa damu ya Yesu. Ninaomba unisamee kuanzia leo nioshe kwa damu yako takatifu na nipe nguvu ya kungoa mishale ya balaa ya laana ya mauti iliyotupwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu nipe nguvu leo kwa damu ya Yesu adui yangu aliyevaa mwili nipigane naye kuanzia leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninangoa mshale wa mauti uliotupwa kwenye familia yangu kwa damu ya Yesu ninangoa mshale wa balaa ninangoa mshale wa lana nangoa mshale wa kifo nangoa mshale wa kushindwa nangoa mshale wa balaa mshale wa kansa hebu anza kuomba sasa kila mtu ataanza kungoa mshale sasa anza kuomba amba kuomba kwa maana anakuja nangoa mshale wa balaa nangoa mshale wa kansa nangoa mshale wa kifo kwa jina la Yesu na mtu yeyote aliyenitupia mshale kwenye macho namrudishia yeye kuanzia leo kwa damu ya mwana kondoo narudishia yeye mshale wa kifo mshale wa balaa mshale wa kushindwa umenitupia ewe binadamu uliyevaa mwili wa jini ewe binadamu ewe jini uliyevaa mwili wa mtu na kupiga kuanzia sasa kwa jina la Yesu hebu anza kuomba sasa We omba kwa damu ya Yesu sema kwa damu ya Yesu omba kwa ujasiri usiombe kwa woga omba kwa ujasiri yale unayoyaomba yanatokea yanatokea anza kuomba tamka maneno kwa jina la Yesu sema kwa jina la Yesu ninangoa mshale uliotupwa kwenye familia yetu ili tufe kabla ya wakati ninangoa mshale uliotupwa katika taifa la Tanzania ili tuendelee kuwa maskini kwa damu ya Yesu ninangoa mshale uliotupwa kwenye biashara mshale wa kansa mshale wa balaa hebu anza kuomba sasa pray in the name of Jesus kwa jina la Yesu na kuanzia leo amuru kila naye kutazama kwa macho ya balaa yamrudie yeye mwenyewe kila naye kutazama kwa macho ya kifo ya kurudie mwenyewe omba kwa bidii chachamaa sasa omba kwa ujasiri landa kapashapa ya rataka pashapa ya ratatata papa beri ataka pashapa mshale wa lana mshale wa mauti mshale wa kifo narudisha kwako narudisha kwako kwa jina la Yesu mshale wa kifo na kurudisha wewe kwa jina la Yesu shanda kapasapa ya ratatata papa ya kasatatata papa rudisha mshale rudisha mshale mshale wa kushindwa mshale wa kifo na kurudisha wewe ukimwona mtu ameanguka endeleeni kumsaidia muombeeni hapa hapo tuendelee kushambulia wote kwa pamoja kwa mamlaka ya jina la Yesu baba kwa jina la Yesu na ngoa mshale ngoa mshale ngoa mshale 
mshale wa balaa mshale wa mauti nitakuwa kwa na mshale ulukao mchana endelea kuomba sasa ukimwona mtu ameanguka chini msaidie kwa jina la Yesu yanda kapa sata tata ya rata kapa soto shapa beria katanda la kapa beria basoko shatata yanda la kapa sata tata beria la basoko shapa nangoa mshale wa familia nangoa mshale wa lana nangoa mshale wa kupoza nangoa mshale wa mgonjwa ya moyo mshale wa magonjwa ya ngozi na ungoa kwa jina la Yesu shanda kapa sata tata ya rata kapa shapa kila mtu aombe sasa ni wakati wa kuomba pray in the name of Jesus shando kosa kapa pa beria la la shondoro kushapa beria ta shanda papa pa ngoa mshale katika jina la Yesu Kristo mwana mbali hai ninaungua kila mshale uliotumwa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo kila mshale ambao adui ameutumwa kwenye maisha yangu ninaungua kwa jina la Yesu mshale wa magonjwa mshale wa mauti mshale wa kila dhaifu ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo ninaungua huo mshale ninaungua mshale mishale yote ya kishetani mishale ya kichawi ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo ngoka kwenye maisha yangu ngoka kwenye maisha yangu ninangoa kila hina ya adui iliyopandwa kwenye maisha yangu mshale wa hina mshale wa hina ninaamuru kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo ninaungua kwa jina la Yesu ninaungua kwa jina la Yesu ile mishale iliyoingia kupitia macho ya mashetani walio ndani ya mili ya wanadamu ninaingoa kwa jina la Yesu ninaingoa kwa jina la Yesu Kristo mwana mbali ya hai ninaingoa kwa jina la Yesu ninaingoa kwa jina la Yesu kila mshale kila mshale mshale ulikao mchana ninaungoa kwa jina la Yesu mshale ulikao siku ninaungoa kwa jina la Yesu Kristo kila mshale uletumwa kwenye maisha yangu mshale kwenye familia yangu mshale kwa mke wangu mshale kwa watoto wangu ninaungoa kwa jina la Yesu ninaungoa kwa jina la Yesu kila mshale uliotumwa juu yangu ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo mshale kwenye biashara mshale kwenye afya mshale kwenye elimu ninaungoa kwa jina la Yesu ninaungoa kwa jina la Yesu ninaungoa kwa jina la Yesu ninaumoa kila mshale kila mshale mshale wa wachawi mshale wa ganga wa kienyeji mshale wa wasoma nyota ninaumoa kwenye maisha yangu ninaumoa kwenye maisha yangu kila mshale uliotumwa ili kunizuia nisisonge mbele ili kuniletea udhaifu ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo ninaumoa huo mshale ninaumoa huo mshale ninaumoa huo mshale ninaumoa ninarudisha kwa aliyotuma ninarudisha kwa aliyotuma kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu ninaumoa huo mshale ninaumoa huo mshale maana imeandikwa yeye atakokoa na mshale ukao mchana nami ninaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo kila mshale uliotumwa juu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo ninaungoa ninarudisha ulikotoka ninarudisha ulikotoka ninarudisha ulikotoka kila hila iliyo nyuma ya huo mshale ninaibadilisha kuanzia sasa kwa jina la Yesu ninaungoa kwenye maisha yangu ninaungoa kwa jina Yesu katika jina la Yesu sumu ya ule mshale sumu ya ule mshale ninaingoa na yenyewe kwa jina la Yesu Kristo kila kusudi niloambatana na ule mshale nina Kristo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ninangoa mishale yote, mishale yote, mishale ya majini, mishale ya mashetani niliyotumwa kwenye maisha yangu ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo. Ninawangoa kwa jina la Yesu. Ninawangoa kwa jina la Yesu. Ninangoa kwa jina la Yesu Kristo. Kila mshale, kila mshale katika jina la Yesu Kristo, mshale wa mauti, mshale wa mauti, mshale wa mauti utokao kuzimu ninaamuru kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaungoa, ninaamna, ninaingoa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa Hebu simame hapo ulipo unisikize kwa maksu, kwa, kwa, kwa makini. Wapo watu ambaye anaonekana mtu lakini sio. Anaweza kuwa kiongozi, anaweza kuwa rafiki, anaweza kuwa baba mdogo, baba mkubwa, anaweza kuwa mchungaji, shehe, imam au papa au popo. Unamuona ni mtu lakini si mtu. Tunakwenda kuwalazimisha kwa jina la Yesu tunawakamata, tunawalazimisha warudi kuzimu kwa jina la Yesu. Kurudi kuzimu maana yake ni kwamba tunamkamata aliye ndani ambaye ndio roho yake. Tukimrudisha kuzimu utasikia kafariki. Nakupa tafasiri ndio maana ya kurudi kwao. Maana unamuona mtu ni binadamu lakini ndani ni shetani. Tunaamua sasa tunamkamata yule aliye ndani ambaye ndiye roho yake tunamnyofoa ndani. Tunamrudisha alikotoka utasikia fulani kaitwa na Bwana kwa njia mbalimbali tu ya ajali ya upepo ya moto ya ugonjwa ndio karudi kwao Sasa hapo sasa uwe makini unaweza kurudisha kwao mama yako mzazi Unaweza kurudisha kwao mheshimiwa Unaweza kurudisha kwao imam askofu baba paroko kumbe hakuwa mtu kumbe ndio yule aliyeleta tabu zako 
unamkamata. Hebu sema namkamata kwa mikono ya chuma. Yeyote asiye mtu namvuta namchomoa namrudisha kuzimu kwa jina la Yesu. Tunataka tuwakamate kwa dakika chache sasa. Unamkamata kwenye ulimwengu wa roho, unamnyofoa ndani maana mwili ni mtu ndani ni shetani unamnyofoa ndani alafu unamtupa kuzimu. Ukimaliza kumnyofoa tu utasikia tukio limetukia kesho. Mahala fulani watu nane waliokuwa wanasafiri unajua wamerudi kwao. Sasa hiyo inagalimu moyo wa shujaa. Inagalimu moyo usiosikitia kusema kwamba imekwaje. Inagalimu moyo wa shujaa. Ndio maana Mungu akamwambia mfalme Sauli Nenda kwa Wamareki usibakize mtoto wala kijana. Yeye alipobakiza akalaniwa. Kwa nini? Mbele za macho ya Mungu walionekana sio watu. Lakini akaona nipige watu, ninyofoe watu, ninige watu. Ukiota unaniga watu na umeokoka, niga sawa sawa. Hayo yanaweza kusema ufufuo tu. Ukiota yani katika jina la Yesu unamkamata mtu. Ujue yule sio kwamba ni mtu. Mungu amekuonyesha picha tu kwenye ulimwengu wa rohoni ni shetani aliyevaa mwili wa mtu. Kuna mtu ananiambia mchungaji nimeota nafieka watu, nikaamua nasikitika. Mwenzako nikiota nafieka watu na nacheka kwanza. Nikiamka nasema nimewakomesha. Hebu sema na wafika. Na wakamata kwa mikono ya chuma. Na warudisha kuzimu kwa jina la Yesu. Sasa tutatembea mikoa yote ya Tanzania. Tukiwa tunaomba tutaanzia hapa Dar es Salaam tutateremka pwani yani tunanyofoa Dar es Salaam sehemu zote mahakamani ikuru wapi bungeni mahakwe nyumba za wachungaji maimamu shehe yani sisi ni piga tu akitokea yeye piga huyo bila kujali uso wake jina lake sula yake cheo chake wala utakafujo wake tunapiga tunakwenda pwani tutateremka hao 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 Morogoro Tutaingia hao Morogoro tunaingia Ilinga. Njombe, tutateremka mikoa yote tunanyofoa. Tuna Tunakamata. Baadaye tukimaliza Tanzania yote tutapiga kere ya ushindi. Tutasubiria sasa. Ili Jumapili jayo nitaanza kukuonyesha sasa jinsi wanavyokuwa namna nyingine ya pili zaidi ya macho wanaweza kukuletea magonjwa au balaa. Hebu sema kwa chini wa Yesu. Ninawaamuru wote walio Dar es Salaam